Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy hemos visitado la ciudad de Xativa. Está a unos 45 minutos de la ciudad de Valencia y aquí encontramos diferentes monumentos súper interesantes, empezando por su joya que es el castillo y queda en la, en la parte más alta de la ciudad. Aparte también tenemos que esta es la ciudad de las mil fuentes, así que vamos a encontrar diversas fuentes por alrededor de la ciudad. De hecho hay un recorrido que se llama la ruta de las fuentes de Xativa. Esta es la cuna de la familia de los Borgia, que llegaron a ser tan poderosos que ingresaron al papado en Roma. Vamos a recorrer aquí los monumentos, la basílica es súper linda, es la colegiata y también tenemos demasiado por recorrer. Acompáñenme y acuérdense, suscríbanse a mi canal. Ya nos vemos. La ciudad de Xativa tiene una historia bastante amplia. Fue una de las poblaciones más importantes del reino de Valencia y cuna de dos papas de la familia Borgia. También fue la sede episcopal de la iglesia católica. Con los musulmanes se fortificaron los castillos y la ciudad ganó importancia como plaza fuerte. Conserva un importante patrimonio artístico a pesar de que fue quemada en 1707 durante la guerra de sucesión y es escenario de algunas fiestas y tradiciones. En esta ciudad podremos realizar varias rutas como la de la Cova Negra, también la ruta de las Mil Fuentes y hay otra ruta que se llama de las Ermitas. Dentro de la ruta de las ermitas vamos a tener la oportunidad de visitar varias ermitas de la ciudad de Xativa e incluso de municipios aledaños como Alcoy. Dentro de este recorrido la más importante es la iglesia de San Félix, el cual no tuve la oportunidad de visitar, pero es la iglesia más antigua de todas y fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1930. Es sin duda uno de los monumentos más importantes de las tierras valencianas y uno de los templos más antiguos. También es llamada la Iglesia de la Reconquista porque Jaume I la mandó a reconstruir cuando fue tomada la ciudad de los mozárabes. La ermita del Calvario Alto también es muy representativa de la ciudad de Xativa ya que tiene un via crucis y desde arriba tiene unas vistas espectaculares de toda la ciudad. Finalmente hemos llegado al castillo de Xativa, que está en la parte más alta del pueblo. Este castillo está espectacular. En la entrada vamos a encontrar un restaurante en las instalaciones del castillo. La entrada aquí cuesta 6 euros, pero también hay precios especiales con carnet joven para jubilados y para niños también. Aquí en la parte de atrás tenemos una fuente, tenemos los cañones y tenemos el castillo mayor. Desde aquí tenemos las mejores vistas panorámicas de Xativa. La verdad que vale la pena venir y recorrer porque este castillo está en lo alto de una montaña y sus vistas son espectaculares. Montañas, el valle, la ciudad. Vengan y descubranlo ustedes mismos. El precio de la entrada al castillo es de 6 euros e incluye la entrada al Museo del Almodí y también al Museo de Bellas Artes. En tiempos de COVID es mejor comprar las entradas por internet ya que tienen un aforo limitado y solamente el 10% lo venden en taquilla, así para que no pierdan el viaje. Este castillo es una doble fortaleza situada en la Sierra Berniza sobre la ciudad. Esta doble fortaleza aparece en el escudo de Xativa. El castillo de la izquierda recibe el nombre de Castillo Menor y el de la derecha de Castillo Mayor. Sus orígenes vienen desde los íberos pasando por los romanos y fueron los árabes quienes la reformaron y ensancharon sus murallas hasta coincidir prácticamente con la que se conoce actualmente. Este castillo también fue prisión del estado después de la conquista de Jaime I y la creación del reino de Valencia y cumplió la función no solo de defender la ciudad sino de prisión de estado de la corona de Aragón.
Un recorrido por el castillo incluye la Puerta Ferriza, la Plaza de Armas, el Castillo Menor y el Castillo Mayor, la Puerta de Aníbal o la Celda del Conde de Urgel. En el Castel Mayor vamos a encontrar espacios y estancias que permiten recrear la vida cotidiana en la fortaleza, puertas de entrada, torres vigías, almacenamiento de agua para la guardia y capilla de la reina. Esta es la prisión o la celda del conde de Urgel, quien es el más renombrado de las personas que han estado aquí. Él era candidato a la corona de Aragón en el compromiso de Caspe. Cuenta la leyenda que tras pasar tanto tiempo en esta celda, al salir a plena luz del día murió tras quedarse ciego. En el Castel Menor vamos a encontrar la parte más antigua del castillo y vamos a poder observar los restos de los asentamientos íberos y romanos. El suministro de agua era de vital importancia para la vida en el castillo. El agua de lluvia se recogía y se almacenaba en estos cuatro aljibes. Xátiva también ha sido la cuna de renombrados personajes, como por ejemplo los dos papas de la familia Borja, conocidos popularmente como los Borgia. Esta fue una familia de origen aragonés que se estableció en tierras valencianas tras la conquista de Valencia por la parte del rey Jaime I de Aragón y fue una de las familias más poderosas del renacimiento. En Xátiva nacieron dos de los papas que dio esta familia. Calixto III y Alejandro IV. Los Borja ocuparon numerosos cargos de poder civil y eclesiástico, pero también siempre estuvieron en una leyenda negra de intrigas y favoritismos. La ruta de los Borja comienza en Gandía y se extiende hasta Valencia. Sin embargo, en Xátiva hay numerosos edificios que tuvieron relación con esta familia, entre ellos la iglesia de San Francés, donde los Borja tenían su capilla funeraria, y también en la colegiata, donde se encuentran las esculturas de bronce de los dos pontífices. Después de esta visita al castillo, vamos a dirigirnos a la colegiata, que es la iglesia basílica de Xátiva. El castillo y la basílica son los edificios más emblemáticos de esta ciudad. Ambos configuran la línea del horizonte de Xátiva, siendo visibles desde cualquier punto de los alrededores. Ha sido declarada bien de interés cultural. Estamos en la basílica de Xátiva y se llama la colegiata. En este momento estamos con Eva, que nos va a dar un pequeño recorrido y explicación del museo. Hola, buenas, bienvenidos a la Basílica de Santa María. Esta es una construcción de finales del siglo XVI. Eh, se construyó para ser catedral y ahora os la voy a enseñar. Acompáñenos. En 1748 hubo un terremoto que debilitó la estructura y un siglo después, en 1886, la cúpula se desplomó entera. Entonces la tuvieron que volver a hacer. Antes tenía, no era así, tenía un claristorio con ventanas y luego ya se cerraba la cúpula. Pero eso lo eliminaron y además lo hicieron de metal. El precio de la entrada a la basílica es de 3 euros por persona y hemos tenido la suerte de contar con Eva, una estudiante que nos dio un recorrido muy detallado y explicativo. Si sí, hay algunas piezas que son de oro y otras que son de plata sobre el uh -huh. Los papas, como se supone que son de aquí de Sátima, sí. no son de Gandía, como muchos piensan. Mm. Y eh, bueno, estos son recuerdos que nos quedan del Papa Calixto III. Como el Cali, que bueno, está datado entre 1455 y 1458, que fueron los años que duró su papado. Uh -huh. No es de oro, sino que es chiquillo de plata sobre dorada. 
y tiene esmalte también. Y otro regalo que le hizo a la colegiata fue el himno crucis. Es una cruz muy bonita, es de estilo gótico y probablemente de procedencia francesa. Tiene el medallón con el Cristo sufriente y eh, bueno, en la guerra de sucesión en 1707 fue robada y apareció 20 años más tarde en la ciudad de Benavente en Zamora. El campanario de 60 metros de altura es del siglo XIX y está rematado por un templete dedicado a la Virgen de la Seo, patrona de la ciudad, al que se puede acceder después de subir sus 180 escalones. En la puerta principal vamos a encontrar las dos figuras de bronce de los papas Calixto III y Alejandro IV. Este es el campanario más alto de toda la comunidad valenciana. Al subir estos 180 escalones hemos terminado con la lengua afuera, pero miren las vistas que podemos apreciar desde la parte más alta de esta torre. Prácticamente se observa toda la ciudad y justo enfrente de la iglesia vamos a observar el hospital real. Las vistas desde allá arriba son magníficas y tuvimos la oportunidad de ver el funcionamiento de las campanas, el cual está automatizado. Para mí la visita a la colegiata es un imprescindible porque no solamente estamos visitando la iglesia sino que también es, tenemos el museo, tenemos el recorrido con la explicación que no siempre está disponible pero tuvimos la suerte de encontrar a la chica que nos dio el recorrido y las vistas son las mejores más aún que el castillo porque desde el castillo se ve todo un poco más lejos así que les recomiendo mucho que hagan esta visita. Este antiguo convento dominico fue construido entre los siglos XIII y XIV a instancias del rey Jaume II, cuando Xátiva era la segunda ciudad más importante del reino de Valencia. Este convento de época medieval fue un foco importante para la difusión cultural. La visita a este convento es gratuita y pudimos disfrutar de una exposición que había en su momento del artista Alfaro y también de la fiesta del Corpus Christi, que está constantemente en los espacios de este convento. Ahora nos dirigimos a los dos museos municipales, el cual vamos a poder ingresar con la misma entrada que pagamos para el castillo. El Museo Municipal del Almodí es el espacio perfecto para dejarnos transportar hacia la historia de Xátiva, desde los primeros vestigios del Paleolítico hasta los tiempos en que pertenecía a las tierras de Al-Andaluz. Este museo está en la antigua lonja de trigo construida a mediados del siglo XVI. Destaca la fachada gótica original y un excepcional patio renacentista con columnas. Hoy en día este espacio es un moderno museo, 
centrado en la arqueología, donde vamos a poder disfrutar de reproducciones de los primeros restos encontrados en la Cova Negra, piezas ibéricas, romanas, visigodas y musulmanes. El edificio donde está el museo fue el último edificio medieval construido en Xativa y se terminó en 1548 donde ya se empezaba a utilizar un estilo renacentista. Este es el Museo de Bellas Artes, ubicado en la Casa de la Enseñanza. Cuenta con una de las colecciones pictóricas públicas más importantes de la comunidad valenciana. Expone también destacadas piezas escultóricas y de cantería. Cabe reseñar el icónico retrato de Felipe V, invertido boca abajo, en venganza por haber ordenado el incendio de Xativa en 1707. Además de su colección permanente, este museo que nace con vocación de dinamismo, exhibe regularmente exposiciones temporales. Este es uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico, lo rodean edificios singulares como el Palacio de Alarcón, Mansión del siglo XVIII y el Convento de la Trinidad en el siglo XIV. En ella desemboca la calle Moncada, donde la nobleza edificó sus palacios. Este hospital al día de hoy se encuentra activo y durante más de cinco siglos se ha ocupado de la salud de los habitantes de Xativa. Fue fundado como Hospital Real por Jaime I en 1244 y es uno de los edificios más representativos de la transición de la época gótica a la arquitectura renacentista, siendo uno de los edificios que mejor resume la situación de la arquitectura valenciana en los años centrales del siglo XVI. Este pequeño jardín, considerado el mejor de la ciudad, esconde un bello pasado tras su nombre. El lugar encierra tras su puerta y muros un antiguo lavadero, sombras entre árboles y vegetación y un viejo templete modernista. Todo ello fue legado de Doña Carmen Pérez, esposa de un antiguo filósofo italiano. Este jardín recibe este nombre debido a los poemas de amor que dedicaba el filósofo italiano a su amada Carmen, a la sombra de estos mismos árboles. Frente a este jardín vamos a poder conocer también la Fuente de los 25 Chorros, que es una de las más famosas de la ciudad. Visita Xativa porque tienes demasiadas cosas por recorrer, es una ciudad muy cargada de historia. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo destino de la comunidad valenciana.